హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గీతాస్ యూపీఎస్సీ కార్నర్ సో ఫ్రెండ్స్ మన ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా సో దీని గురించి నేను డైలీ ఆన్షియంట్ హిస్టరీ అండ్ మెడివల్ హిస్టరీ సిరీస్ చేయబోతున్నాను ఏంటి అంటే నేను ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ఏపీఎస్సికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఒకసారి ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసు తెలుసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నట్లయితే చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏన్షియంట్ హిస్టరీ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ దీనికన్నా ముందు అసలు ఈ ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఏంటి ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఏంటి హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది అసలు ఎత్త ఎలా వచ్చింది అన్ని తెలుసుకుందాము సో ముందుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ మన ఎర్త్ ఎలా ఇవల్యూట్ అయ్యింది అంటే ఎర్త్ ఇవల్యూషన్ ఫోర్ స్టేజెస్ అనమాట ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ పక్కన పెడితే ఫోర్త్ స్టేజ్ గురించి మనకు తెలుసు ఫోర్త్ స్టేజ్ని క్వార్టర్నరీ స్టేజ్ అంటాము సో ఈ క్వార్టర్నరీ స్టేజ్ అనేది టూ టూ అపాక్స్గా డివైడ్ అయ్యింది ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లీస్టోసోన్ సెకండ్ వన్ హోలోసీన్ ప్లీస్టోసీన్ అంటే ఐస్ ఏజ్ అంటాము హోలోసీన్ అంటే పోస్ట్ ఏజ్ పోస్ట్ ఐస్ ఏజ్ అంటాము ఓకే ఈ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ అర్త్లోనే ఫస్ట్ మ్యాన్ ఎలా పుట్టాడు అంటే ఫస్ట్ హోమో హ్యాబిలిస్ అనే స్పీషియస్ అనమాట అంటే వీరికి ఏంటి అంటే హ్యాండ్ ఉంటుంది హ్యాండీ హ్యాండీగా స్కిల్ఫుల్గా ఉంటారు అనమాట మెన్ అంటే మెన్ అంటే కోతు రూపంలో పుట్టారు కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమో ఎరెక్టస్ హోమో ఎరెక్టస్ ఎలా అంటే కొంచెం ఎరెక్ట్గా ఉండి అప్రైట్ పొజిషన్లో ఉంటాడు అనమాట మెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి హోమో సాపిన్స్ వీరే వైజ్ మెన్ అంటే అంత తెలివితేటలేమి ఉండవు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి హోమో సాపిన్స్ సాపిన్స్ ఇదే లాస్ట్ హోమో సాపిన్స్ సాపిన్స్ ఇదే లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మెన్ ఓకేనా సో కమింగ్ టు ద ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఎలా డివైడ్ అయ్యింది అంటే ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ప్రీ హిస్టారిక్ వచ్చేసి సిక్స్ ల్యాక్ బీసీ టు థౌజండ్ బీసీ సో ఈ ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్లోని మనం క్లాసిఫికేషన్ కూడా చూద్దాము ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఫోర్ స్టేజెస్గా డివైడ్ అయ్యింది ఓకేనా ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ అంటే లిటరీ రికార్డ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉండవు ఓన్లీ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఏంటి అంటే బోన్స్ ఫాజిల్ రిమైన్స్ పాట్రీస్ మెటల్స్ స్టోన్స్ వీటినే మనం ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటాం సో ఇవే ఈ అత్తమే దొరికినవి ఇవి ఒక్కటి మాత్రమే దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఆన్ ద అర్త్ ఇన్ ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ సో ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్లో క్వాలి క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక మనం పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ మీసోలిథిక్ పీరియడ్ నియోలిథిక్ పీరియడ్ అండ్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్ బ్రీఫ్గా ఇక్కడ పేలియోలిథిక్ గురించి చెప్పేశాను సో డీటెయిల్డ్గా పేలియోలిథిక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అనేది సిక్స్ ల్యాక్ బీసీ నుంచి టెన్ టెన్ థౌజండ్ బీసీ వరకు పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనము ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ మిడిల్ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అండ్ అప్పర్ పేలియో పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ సో ఫస్ట్ ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అన్న లోవర్ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అన్న ఒకటే సో ఈ ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అనేది ఐస్ ఏజ్లో ఒక పార్ట్ అనమాట అంటే ప్లీస్టోసీన్ ఉంది కదా ప్లీస్టోసీన్ అనే అపాక్లో ఒక పార్ట్ని ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ అని మనం అంటాం అనమాట ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఐస్ ఏజ్ ఓకే సో ఇందులో వాడిన టూల్స్ వచ్చేసి ఏమిటి అంటే హ్యాండ్ యాక్సిస్ క్లీవర్స్ చాపర్స్ టూల్స్ ఎర్లీ పేలియోలిథిక్లో యూస్ చేసిన టూల్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్లో ఫస్ట్ సైట్ వచ్చేసి బోరీ బోరీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సైట్ ఇన్ ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్ ఓకే నెక్స్ట్ లైమ్ స్టోన్ ఉంది కదా తెలుసు కదా లైమ్ స్టోన్ ఏంటో ఆ లైమ్ స్టోన్ని టూల్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అంటే టూల్స్ ఎలా చేయ తయారు చేయడానికి లైమ్ స్టోన్ యూస్ చేసేవారు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి సైట్స్ ఎర్లీ 
పెల్యోలిజిక్ పీరియడ్ లో ఉన్న సైట్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సోన్ వ్యాలీ అదొకటి తార్ డిజర్ట్ లో ఉన్న సైట్స్ కొన్ని సైట్స్ ఇన్ తార్ డిజర్ట్ నెక్స్ట్ కశ్మీర్ మేవార్ సౌరాష్ట్ర సౌరాష్ట్ర తెలుసు కదా అందరికి అదొకటి నెక్స్ట్ గుజరాత్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ఇండియా డెక్కన్ ప్లాట్యూ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ నార్త్ ఆఫ్ కావేరీ రివర్ కావేరీ రివర్ కి ఉన్న నార్త్ ఉత్తరం వైపు ఉన్న కావేరీ రివర్ కి కూడా అర్లీ పెలియోలిజిక్ సైట్ యొక్క భాగం అనమాట నెక్స్ట్ బీలన్ వ్యాలీ బీలన్ వ్యాలీ కూడా అర్లీ పెలియోలిథిక్ సైట్ అనమాట నెక్స్ట్ బింబేట్కా కేవ్స్ ఈ బింబేట్కా కేవ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బింబేట్కా కేవ్స్ గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడుకుందాము సో ఇది అర్లీ పెలియోలిథిక్ సైట్ ఏజ్ గురించి సో నెక్స్ట్ వచ్చి మిడిల్ పెలియోలిథిక్ ఏజ్ మిడిల్ పెలియోలిథిక్ ఏజ్ ఏంటి అంటే ఈ మిడిల్ పెలియోలిథిక్ ఏజ్ అన్నది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ బీసీ మధ్యలో ఉన్న కాలాన్ని మనం మిడిల్ పెలియోలిథిక్ ఏజ్ అంటామన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఏజ్ లో వాడిన టూల్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లేక్స్ బ్లేడ్స్ పాయింటర్స్ స్క్రాపర్స్ బోరర్స్ ఏంటి 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 ఏంటంటే ఫ్లేక్స్ బ్లేడ్స్ పాయింటర్స్ స్క్రాపర్స్ బో బోరర్స్ ఓకేనా ఇవి చాలా చిన్నవి అనమాట చిన్నగా అంటే లైట్ గా పట్టుకోవడానికి చాలా తేలిగ్గా తిన్నగా ఉంటాయి అనమాట ఈ ఈ టూల్స్ వచ్చేసి సో ఈ మిడిల్ పెల్యులిథిక్ ఏజ్ లో మేజర్ సైట్స్ ఏంటి అంటే బీలెన్ వ్యాలీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉన్న బీలెన్ వ్యాలీ సో ఈ బీలెన్ వ్యాలీ అనేది ఎర్లీ పెల్యులిథిక్ సైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మిడిల్ పెల్యులిథిక్ సైట్ కూడా బీలెన్ వ్యాలీ సో నెక్స్ట్ వచ్చి లూనీ వ్యాలీ రాజస్థాన్ లో ఉన్న లూనీ వ్యాలీ అంటే లూనీ రివర్ కి మధ్యలో ఉన్న అంటే లూనీ రివర్ కి వేరే ఇంకో రివర్ ఏదో ఉంటది ఆ రివర్ కి మధ్యలో ఉన్న వ్యాలీని లూనీ వ్యాలీ అంటారు అనమాట రాజస్థాన్ లో ఉంది ఈ వ్యాలీ కూడా మిడిల్ పెలియోలిథిక్ సైట్ యొక్క మేజర్ సైట్ ఓకే నెక్స్ట్ సోన్ రివర్ నర్మదా రివర్ ఈ రెండు కూడా మేజర్ సైట్స్ ఇన్ మిడిల్ పెలియోలిథిక్ కేజ్ ఓకే బింబేట్కా కేవ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఎర్లీ పెల్యులిథిక్ ఏజ్ లో చెప్పాను బింబేట్కా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇందులో కూడా మేజర్ సైట్ మిడిల్ పెల్యులిథిక్ ఏజ్ లో కూడా నెక్స్ట్ తుంగభద్రా రివర్ ఓకే నెక్స్ట్ పోర్ట్వార్ ప్లాట్యూ ఈ పోర్ట్వార్ ప్లాట్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పోర్ట్వార్ ప్లాట్యూ ఏ రివర్స్ మధ్యలో ఉంది అని అడుగుతారు ఓకే ఇండస్ కి జీలం రివర్ కి మధ్యలో ఈ పోర్ట్వార్ ప్లాట్యూ అనేది ఉన్నది ఓకేనా పోర్ట్వార్ ప్లాట్యూ బిట్వీన్ ఇండస్ అండ్ జీలం ఇది కూడా మిడిల్ పెల్యులిథిక్ సైట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ శాంగో కేవ్ ఈ శాంగో కేవ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే పాకిస్తాన్ లో పెషావర్ అనే ఏరియాలోని శాంగో కేవ్ ఉన్నది సో ఇది కూడా మిడిల్ పెల్యులిథిక్ ఏజ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నియోలిథిక్ సారీ అప్పర్ పెల్యులిథిక్ చూద్దాము ఈ అప్పర్ పెల్యులిథిక్ సైట్ అనేది ఏంటి అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ బీసీ నుంచి టెన్ థౌజండ్ బీసీ వరకు ఉన్నది ఓకే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ బీసీ నుంచి టెన్ థౌజండ్ వరకు ఉన్న ఏజ్ ని అప్పర్ పెల్యులిథిక్ ఏజ్ అంటాం అనమాట ఓకే ఇది లాస్ట్ ఫేజ్ ఐసి ఏజ్ లో లాస్ట్ లాస్ట్ ఫేజ్ ని మనం అప్పర్ పెల్యులిథిక్ అంటాం అంటే ప్లీస్టోసీన్ లో లాస్ట్ ఫేజ్ ని ఏమంటాము అంటే అప్పర్ పెల్యులిథిక్ ఏజ్ అంటాము ఓకే ఇక్కడ ఐస్ లాస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఐస్ ఏజ్ అంటే ఐస్ ఏమవుతుంది కరిగిపోతుంది ఎందువల్ల క్లైమేట్ అనేది వార్మ్ గా ఉండడం వల్ల హ్యూమిడిటీ కూడా చాలా తగ్గిపోయింది సో లెస్ హ్యూమిడిటీ ఉన్నది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనుషులు మనుషులు అనేవారు కనపడ్డారు అనమాట ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ హోమోసేపెన్స్ అనేది జరగడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఈ సైట్ ఈ ఏజ్ లో ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ఏంటి అంటే నీడిల్స్ హెర్పాన్స్ ప్యారల్ సైడెడ్ బ్లేడ్స్ ఫిషింగ్ టూల్స్ బుర్రీన్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా బోన్ టూల్స్ అనమాట సో బోన్ టూల్స్ అనేవి ఈ సైట్ లో ఈ సారీ ఈ ఏజ్ లో ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ఓకే ఏంటి అంటే నీడిల్స్ హెర్పాన్స్ ప్యారల్ సైడెడ్ బ్లేడ్స్ ఫిషింగ్ టూల్స్ అండ్ బుర్రీన్ టూల్స్ ఓకే సో ఇంపార్టెంట్ అప్పర్ పెల్యులిథిక్ సైట్స్ ఏంటి అంటే బింబేట్కా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అర్లీ పెల్యులిథిక్ లోని అండ్ మిడిల్ పెల్యులిథిక్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ సైట్ బింబేట్కా 
सो अगे अपर पेलीथिक बिंबेका अने इंपारटे सैट सो ई सैट मन टूल एम चूसा अंत हाँ ऐक्स क्लीवर्स ब्लेड्स स्क्रापर्स एंड फ्यू बुर्रीन टूल बुर्रीन टूल मन चूड जी सो नैक्स्ट एंटे बील एंड व्यी बील एंड व्यी नैक्स्ट सोन रिवर नैक्स्ट छोटा नागपूर् प्लाट्यू अंड नैक्स्ट महाराष्ट्र अंड ओरीसा वीट तो पटर्न घाट ईस्टर्न घाट अपर पेलिथि इंपारटे सैट नैक्स्ट आंध्र प्रदेश बोल बोन टूल अने कवेट जी अर्ली पेलिथि संबंध बोन टूल कर्नूल लैक्स्ट मुच्छ चिंतामणि गावी इन आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश मुच्छ चिंतामणि गावी अंड नैक्स्ट कर्नूल रेट बोन टूल एक्सकवेट जी ओके नैक्स्ट पेलिथि सैट क्यार्टरिस्टिक चूदा सो इंदो यूज फर् बोन बिग स्टोन टूल फर् हंटिंग अना कदा टूल अने चूसा सो क्यार्टरिस्टिक चूस मैन हंटर नोमा फूड गैदर अं ने सो दी संबंधी मन चुदा मैन अने नीग्रो रेस की संबंधी वीग्रिटो रेस अटे नीग्रिटो रेस अंत मन की कुछ एम स्ट्रैक मैं अंत आफ्रिकन अक सो आफ्रिकन एला उ ब्लाक उ ब्लाक अने नीग्रिटो रेस सो नीग्रिटो रेस एला वे एक्व ओपन एयर उड़ा वाल अटे सन पीपल की तगी वाल टैन अ्लाक उठर नैक्स्ट रिवर् व्यी केव ओपन के राक् शेलटर्स अला उठर अटे ओपन एक्तो अलावर्ली केव्स लाक् शेलटर्स उ सो मैन अने फूड गैदर चपेन कदा एम तेवा अंटे मैन वैल फ्रूट तेवा अं वेजिटेबल तेवा सो हि वाज आलो ए हंटर ओके नैक्स्ट मैन की हाउस मेद अंत इटी का अग्रिकलर गो अग्रिकलर गल फारे वैल फ्रूट वेजिटेबल तिना ओके सो हाउस पॉट्री एला चेलो पॉट्री गुरी सो मैन वे फूड गैदर फूड गैदर एम तेवाड़ा अंत फ्रूट वैल फ्रूट वेजिटेबल सो दर्ज नो नॉज आ हाउस इं कौते इं कौते मैन ओपन प्ले ओपन प्लेस रिवर् व्यी के राक् शेलटर्स कदा सो मैन की हाउस फुड फूड गैदर आ फूड गैदर का बट्टी वैल फ्रूट फारे दरके वैल फ्रूट वेजिटेबल तेवा ओके नैक्स्ट हंटर हंटिंग सेको तेवा ओके सो इत दाचा की पॉटरी एपड़ी एपटे अल्डो फूड गैदर से तिंद अंत अंत का वील की स्टोरिंग पॉटरी पर् पॉटरी अने सो स्टोरी सो इन लेटर स्टेज ओनली हि इनवेटेड ऐक्सीडेंट बै फैर ओके इन लेटर स्टेज ओनली हि डिस्कवर्ड फैर ओके पेलिथि मेन क्वाजैट मेन अटा ओके क्वाजैट मेन अंटाटे पेलिथि एज टूल क्वाजैट तो चेवार सो दी पेलिथि मेन वर् आलो नोन एज क्वाजैट मेन ओके सो नैक्स्ट मीसोलिथि एज चूदा मीसोलिथि एज मीसोलिथि एज एपट नई थौज टू फोर थौज बीसी अने मीसोलिथि एज ओके मीसो अंत मिडल लिथ स्टोन सो मिडल स्टोन एज ओके हॉलोसी एपाक चपाने कदा आलो प्लीज टू सी हॉलोसी अ सो ही हॉलोसी की संबंधी मीसोलिथि अं नियोलिथि हॉलोसी संबंधी ओके 
ఈ మీజోలిథిక్ లోని రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అంటే ఎక్కువ ఉండడం జరిగేది సో క్లైమేట్ వార్మ్గా ఉండడం వల్ల ఐస్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయేది ఈ ఐస్ మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల ఫ్లోరా ఫోనా అనేవి చేంజెస్ వచ్చాయి అంటే వాటిలో చేంజ్ రావడం అంటే ఎక్కువ ఫ్లోరా ఫోనా ఉండేవన్నమాట ఈ మీసోలిథిక్ ఏజ్లో ఎందువల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి ఆ ఫ్లోరా ఫోనాకి ఎక్కువ ఎగ్జిస్టెన్స్ వచ్చింది అనమాట ఈ మీసోలిథిక్ ఏజ్లో సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే మ్యాన్ హంటింగ్ ఫిషింగ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ హంటర్ నొమాడ్ అండ్ ఫుడ్ గ్యాదర్ చెప్పాను కదా ఈ హంటింగ్ ఫుడ్ ఫూ ఫిషింగ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ మీద మనిషి బతికేవాడు అనమాట లేటర్ మ్యాన్ యానిమల్స్ని ప్లాంట్స్ని డొమెస్టికేషన్ చేశాడు ఓకే సో అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే మీసోలిథిక్ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయ్యింది ఎప్పుడు అంటే అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ బీసీ అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ బీసీ అగ్రికల్చర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ మీసోలిథిక్ ఏజ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ టూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాము టూల్స్ ఏంటి అంటే స్మాల్ స్టూ స్మాల్ స్టోన్ టూల్స్ యూజ్డ్ స్మాల్ స్టోన్ టూల్స్ అంటే మైక్రోలిత్స్ మైక్రో అంటే స్మాల్ లిత్ అంటే స్టోన్ సో దీస్ ఆర్ మైక్రోలిత్స్ ఇవి ఎలా ఉండేవి ఫ్లాకీ అండ్ షార్ప్ షార్ప్గా ఉండేవి అనమాట ఫ్లాకీగా ఉండేవి ఓకే పీపుల్ ఎక్కడ నివసించేవారు కేవ్స్ కేవ్స్లోని ఓపెన్ గ్రౌండ్స్లోని అంటే అంటే సెమీ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్లో పీపుల్ అనేవారు నివసించేవారు ఓకే సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ లేటర్ అని చెప్పాను ఆ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యానిమల్ టు బి డొమెస్టికేటెడ్ ఏంటి అంటే వైల్డ్ యాన్సెస్టర్ ఆఫ్ డాగ్ ఈ వైల్డ్ యాన్సెస్టర్ ఆఫ్ డాగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యానిమల్ టు బి డొమెస్టికేటెడ్ ఇన్ మీసోలిథిక్ ఏజ్ ఎప్పుడు అంటే మీసోలిథిక్ ఏజ్లో ఓకే షీప్ గోట్ని కూడా డొమెస్టికేషన్ చేసేవారు వాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఏజ్లో పీపుల్ దే బిలీవ్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అంటే చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనుషులు ఉంటారు బతుకుతారు అన్న చిన్న నమ్మకంతో ఉండేవారు అనమాట సో అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే చనిపోయిన తర్వాత మనం డెడ్ బాడీని మనం డంప్ చేస్తాం కదా డంప్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు డంప్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ నెక్స్ట్ గూడ్స్ కొన్ని అవసరమైన వస్తువుల్ని బాడీతో పాటు డంప్ చేసేవారు అనమాట బికాస్ ది బిలీవ్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అంటే మనిషి మళ్ళీ బతికే అవకాశం ఉంది అని కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని గూడ్స్ కొన్ని అదర్ ఐటమ్స్ కొన్ని వస్తువుల్ని వాళ్ళు డంప్ చేసేవారు డెడ్ బాడీతో పాటు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మీసోలిథిక్ ఏజ్ సో ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనము బగోర్ బగోర్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఇది బిగ్గెస్ట్ మీసోలిథిక్ సైట్ అనమాట బిగ్గెస్ట్ మీసోలిథిక్ సైట్ ఇన్ రాజస్థాన్ బగోర్ నెక్స్ట్ అదంగర్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న అడంగర్ ఎర్లీ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ డొమెస్టికేషన్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ బీసీ ఫైవ్ థౌజండ్ బీసీలోని అడంగర్లోని ఈ ఫస్ట్ ఎర్లీ ఎవిడెన్స్ ఎర్లీయెస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ డొమెస్టికేషన్ ఎర్లీ డొమెస్టికేషన్ యొక్క ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ దొరికింది అంటే అడంగర్ మహారా సారీ మధ్యప్రదేశ్లో దొరికింది నెక్స్ట్ బింబేట్కా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దట్ ఈస్ పేలియోలిథిక్ సైట్ అండ్ మీసోలిథిక్ సైట్ ఆల్సో ఓకే బింబేట్కా సుందర్గర్ సంబల్పూర్ సుందర్గర్ అండ్ సంబల్పూర్ ఇన్ ఒడిశా కర్వార్ జోరా అండ్ కాటియా అండ్ మధ్యప్రదేశ్ ఓకే నెక్స్ట్ రివర్ ఫోర్త్ రివర్ వచ్చి తాపీ తాపీ రివర్ సబర్మతి అండ్ నర్మదా ఇవి మాహి రివర్ కూడా ఈ ఫోర్ రివర్స్ కూడా మీసోలిథిక్ ఏజ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ లంగ్ నాజ్ ఇన్ గుజరాత్ గుజరాత్లో ఉన్న లంగ్ నాజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మీసోలిథిక్ సైట్ ఓకే బీహార్ అన్పూర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ లంగ్ నాజ్ ఇన్ గుజరాత్ ఈ ఈ రెండు కూడా మీసోలిథిక్ సైట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చి నియోలిథిక్ ఏజ్ 
ఈ నియోలిథిక్ ఏజ్ ఎప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు అంటే సెవెన్ థౌజండ్ టు థౌజండ్ బిసి నియోలిథిక్ ఏజ్ ఓకే అంటే ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ లో నియోలిథిక్ ఏజ్ సెవెన్ థౌజండ్ టు థౌజండ్ బిసిలో ఉందనమాట సో నియో అంటే న్యూ లిథిక్ అంటే స్టోన్ సో ఇట్ ఈస్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్ ఓకే సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాము మ్యాన్ హంటర్ నేకర్డ్ ఫుడ్ గ్యాదర్ అంటారు సో మ్యాన్ బిగేన్ టు ప్రొడ్యూస్ హిజ్ ఓన్ ఫుడ్ సో అగ్రికల్చర్ స్టార్టెడ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఫాలోడ్ బై క్యాటిల్ రేరింగ్ ఫాలోడ్ బై యానిమల్ హస్బెండ్రీ హీ ఆల్సో కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ అండ్ గ్రూ ఫ్రూట్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ కూడా పండించేవాడు ఫస్ట్ క్రాప్ టు బి గ్రోన్ ఈజ్ బార్లీ బార్లీని పండించాడు అనమాట సో ఇది అగ్రికల్చర్ గురించి అంటే మ్యాన్ ఎలా ఎలా బతికేవాడు దేని మీద బతికేవాడు అంటే అగ్రికల్చర్ ఓకే నెక్స్ట్ హంటింగ్కి కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటి అంటే మైక్రోలిట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిగ్ టూల్స్ రెండు కూడా అంటే స్మాల్ స్టోన్ టూల్స్ బిగ్ టూల్స్ రెండు కూడా టూల్స్ అండ్ వెపన్స్గా మ్యాన్ యూజ్ చేసేవాడు ఫర్ హంటింగ్ పర్పస్ సో ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫుడ్ పండించేవాడు కదా ఫుడ్ దేనికి ఎందులో పండ్ దేనిలో దాసేవాడు అండ్ కుక్ చేయడానికి దేనిలో వండేవాడు ఓకే తినడానికి దేన్ దేనిలో తినేవాడు అంటే పాటరీ ఓకే సో పాటరీ ఆల్సో బిగాన్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ టు కుక్ టు స్టోర్ అండ్ టు ఈట్ ద ప్రోడక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ సీడెంటరీ లైఫ్ అంటే సెటిల్డ్ లైఫ్ ఎక్కడ అంటే హౌసింగ్ అనేది ఉన్నదనమాట అంటే సీడెంటరీ లైఫ్ సెటిల్డ్ లైఫ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే సెటిల్ ఎప్పుడు అవుతారు అంటే కొత్త కొత్త ఇల్లు కనుక ఉంటేనే కదా సెటిల్ అవుతారు సో హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్ లైఫ్ హౌసెస్ కూడా ఎలా ఉండేవి అంటే రెక్టాంగులర్ షేప్ రెక్టాంగులర్ షేప్లోని సర్కిల్ షేప్లోని ఉండేవి ఇవి మేడ్ ఆఫ్ మడ్స్ మడ్ మడ్తో చేసేవారు ఓకే నెక్స్ట్ నియోలిథిక్ పీపుల్ సెమీనోమాడిక్ అన్నారు నియోలిథిక్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ లివ్ ఫ్యార్ అవే ఫ్రమ్ హిల్లీ ఏరియాస్ వీళ్ళు హిల్లీ ఏరియాస్ దగ్గరగా ఉండేవారు కానీ దూరంగా ఉండేవారు కాదు ఓకే వాళ్ళు ఇన్హాబిట్ చేసుకున్నది మెయిన్ హిల్లీ ఏరియాస్ రివర్ వ్యాలీస్ రాక్ షెల్టర్స్ హిల్స్ యొక్క స్లోప్స్లోని అలా వీళ్ళు సెటిల్మెంట్స్ అనేవి ఉండేవన్నమాట ఓకే ఈ నియోలిథిక్ ఏజ్కి ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఏంటి అంటే కొల్దీవా ఒకటి మెహర్గర్ ఒకటి నెక్స్ట్ బుర్జా కోమ్ కశ్మీర్లో ఉన్న బుర్జా బుర్జా కోమ్ ఒకటి నెక్స్ట్ గుఫ్రకల్ ఒకటి నెక్స్ట్ చిరండ్ చిరండ్ పిక్లికల్ బ్రహ్మగిరి మస్కి తక్లకోట కర్ణాటకలో ఉన్నవన్నీ కూడా అంటే పిక్లికల్ బ్రహ్మగిరి మస్కి తక్లకోట అండ్ హల్లూర్ కర్ణాటకలో ఉన్న ఈ ఫోర్ సైట్స్ సారీ ఫైవ్ సైట్స్ పిక్లికల్ బ్రహ్మగిరి మస్కి తక్లకోట అండ్ హల్లూర్ నెక్స్ట్ వచ్చి బీలన్ వ్యాలీ బీలన్ వ్యాలీ ఆల్రెడీ నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను బీలన్ వ్యాలీ అని ఎర్లీ పేలియోలిథిక్ సైట్ కూడా బీలన్ వ్యాలీ ఓకే ఇట్స్ ఆల్సో ఎన్ నియోలిథిక్ సైట్ ఓకే ఇది నియోలిథిక్ సైట్ ఏజ్ గురించి సో నెక్స్ట్ చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ చూద్దాం ఓకే చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ అంటే చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే కరెక్ట్గా మనకి డేట్ అనేది తెలియదు కొంతమంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అంటున్నారు అలా సో కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ అనేది మనకి పీరియడ్ అనేది తెలియలేదు ఓకే సో చాల్కో అంటే కాపర్ లిత్ అంటే స్టోన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాపర్ స్టోన్ ఏజ్ ఈ కాపర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది మన్కి అంటే ఈ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ కేట్రీ మైన్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో ఉన్న కేట్రీ మైన్స్ నుంచి మెన్ యూజ్ టు గెట్ కాపర్ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఇది చాలకోలైతే గురించి సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే హంటర్ మ్యాన్ అనేవాడు హంటర్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫుడ్ గ్యాదరర్ కూడా మ్యాన్ ఓకే 
ద మ్యాన్ యూజ్ ఇట్ టు లివ్ సీడెంటరీ లైఫ్ అంటే రూరల్ సెటిల్మెంట్స్ లివ్డ్ ఇన్ హట్స్ హట్స్ గుడిసెల్లో ఉండేవాడు గుడిసెలు దేంతో తయారు చేసేవారు మడ్ మట్టితోనే రాయితోనే మడ్ అండ్ స్టోన్ అండ్ ఆల్సో హట్స్కి ట్యాచ్డ్ రూఫ్స్ ఉండేవి అనమాట సో చూసారు కదా ఇది ట్యాచ్డ్ రూఫ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇదంతా మడ్ హట్టుతోనే ఉంటే హట్ మడ్ స్టోన్తో తయారు చేసేవారు అనమాట రూఫ్ వచ్చి మాత్రం ట్యాచ్డ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ట్యాచ్డ్ రూఫ్ సో చాల్కోలిథిక్ ఏజ్లో పీపుల్ ఎక్కడ నివసించేవారు అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో లివ్డ్ ఇన్ హట్స్ అండ్ మట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ద ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్ అన్నాడు ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్ అంటే ద ఫాలోడ్ బై క్యాటిల్ రేరింగ్ అంటే గొర్రెల్ని మేకల్ని ఆవుల్ని కూడా వాళ్ళు డొమెస్టికేషన్ చేసేవారు సో క్యాటిల్ రేరింగ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ హీ యూజ్డ్ కాపర్ స్టోన్ టూల్స్ అన్నారు సో కాపర్ స్టోన్ టూల్స్ తెలుసు అంటే కాపర్ మెల్టింగ్ అనేది తెలిసే ఉంటుంది కాపర్ స్మెల్టింగ్ తెలిస్తేనే కదా కాపర్ స్టోన్ టూల్స్ చేస్తారు సో దెన్ యూ ఆర్ట్ ఆఫ్ కాపర్ స్మెల్టింగ్ సో దేవర్ ఎక్స్పర్ట్ కాపర్ స్మిత్స్ ఎవరు కాప్ ఎక్స్పర్ట్ కాపర్ స్మిత్స్ ఎవరు అంటే పి మెన్ ఇన్ చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కాపర్ స్మిత్ ఓకే నెక్స్ట్ వీళ్ళకి వీవింగ్ నేయడమ్మ స్పిన్నింగ్ కూడా తెలుసు అనమాట అంటే క్లాత్స్ని నేయడం స్పిన్నింగ్ చేయడం కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ఓకే సో దే వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హీ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ పాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నారు సో ఏంటేంటి అంటే బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ అంట బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ బిఆర్డబ్ల్యూ గుర్తుంచుకోండి పాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఏమి ఫస్ట్ తయారు చేశాడంటే బిఆర్డబ్ల్యూ ఓకే సో ఈ టెర్రకోట పాటరీ అనేది కూడా ఉండేదంట సో ఈ ఏజ్లో ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ అనేది చాలా హైగా ఉండేది అంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ చనిపోయేవారంట ఓకే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది నెక్స్ట్ ఈ ఏజ్లోని పీపుల్ వర్షిప్డ్ మదర్ గాడెస్ మదర్ గాడెస్ అంటే అమ్మ తల్లి ఓకే భూ భూమాత భూమాతని మనం మదర్ గోడెస్ అంటాం అనమాట టర్రకోట ఇమేజ్ అనేది కూడా దొరికింది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ చాల్కొలిథిక్ ఏజ్లో జ్యువెలరీ కూడా ఎక్కువ పీపుల్ యూజ్ చేసేవారు ఏ జ్యువెలరీ అంటే షెల్ అండ్ బోన్స్తో చేసిన జ్యువెలరీ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవారు అవి ఎక్కువ వేసుకుండేవారు సో దే ఆల్సో నో they also used beads of semi precious stones semi precious stones ante lafujeli telusu kada alante stones thoni jewelry untay kada aa jewelry kuda ee charcolithic age lo people use chesevaru anta okay he was the first man to cover his body using animal and skin leaves okay so idu kuda important feature he caused the primitive primitive stage of livelihood సో చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ని వీళ్ళు ఏమనేవారు అంటే రూరల్ కల్చర్ అండ్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఎందుకు అంటే మ్యాన్ యూజ్ టు లివ్ యాజ్ రూరల్ ఇండియా పీపుల్ రూరల్ ఇండియా పీపుల్గా బతికేవాడు కనుక ఈ చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ని రూరల్ కల్చర్ అండ్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ అని పిలిచేవారు అనమాట ఓకే ఈ చాల్కోలిథిక్ ఏజ్లో ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆహార్ ఒకటి రాజస్థాన్లో ఉన్నది గిలండ్ అది కూడా రాజస్థాన్లోనే ఉంది డైమాబాద్ అహ్మద్నగర్లో ఉంది మహారాష్ట్రలో నెక్స్ట్ మాల్వా మాల్వా ప్లాట్యూ ఓకే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న మాల్వా ప్లాట్యూ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న కైతా నెక్స్ట్ చీరండ్ సెనావూర్ అండ్ సోన్పూర్ ఈ మూడు బీహార్లో ఉన్న ఈ మూడు నెక్స్ట్ శాంగాన్ అమెగాన్ అండ్ నాసిక్ మహారాష్ట్రలో ఉన్న మూడు నెక్స్ట్ నేవాస్ ఇవన్నీ కూడా చాల్కోలిథిక్ సైట్స్ యొక్క చాల్కోలిథిక్ ఏజ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ గురించి తెలుసుకున్నాం 
ఇప్పుడు ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ఫోర్ థౌజండ్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ ఓకే ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ప్రోటో హిస్టారిక్ అన్నారు అంటే సమ్ లిటరీ రికార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ బట్ వీఆర్ అనేబుల్ టు డిస్ఫర్ ఇట్ కొన్ని లిటరీ రికార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ మనం అవి చదవలేము ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ చిన్న బాక్స్ పెట్టి చూడండి ఇంపార్టెంట్ డైలెక్ట్ డైలెక్ట్ అనేది లాంగ్వేజ్కి ఇట్ గివ్స్ బర్త్ ఓకే వెర్ ఇస్ లాంగ్వేజ్ గివ్స్ బర్త్ టు స్క్రిప్ట్ ఓకే స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ గివ్స్ బర్త్ టు గ్రామర్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ డైలెక్ట్ ఎలా వచ్చింది లాంగ్వేజ్ ఎలా వచ్చింది స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది గ్రామర్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ వల్లే కదా స్క్రిప్ట్ వల్లే కదా గ్రామర్ వచ్చింది లాంగ్వేజ్ వల్లే కదా స్క్రిప్ట్ వచ్చింది ఈ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డైలెక్ట్ నుంచి వచ్చింది డైలెక్ట్ వల్ల లాంగ్వేజ్ వచ్చింది లాంగ్వేజ్ వల్ల స్క్రిప్ట్ వచ్చింది స్క్రిప్ట్ వల్ల గ్రామర్ వచ్చింది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ లిటరీ రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా అవి మనం చదవలేము కానీ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఆర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ ఓకే సో ఇది ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ గురించి నెక్స్ట్ హిస్టారిక్ పీరియడ్ గురించి ఏంటి అంటే హిస్టారిక్ పీరియడ్ అనగా బోత్ లిటరీ రికార్డ్స్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వీసెస్ రెండు కూడా అవైలబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే రిగ్వేద రిగ్వేద నుంచి ఈ రోజు వరకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ టు టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఓకే సో ఇది ఇవాళ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ హిస్టారిక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి ప్రోటో ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కనుక బ్రీఫ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లోని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్తో మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ గురించి సో This is all about today's introduction. So, please share, subscribe and like the video. Thank you for watching.